από την ιστορία μας έχουμε το δίδαγμα πως όσο κυβερνούσαν οι βασιλιάδες στρατιώτες, η Ρωμανία δοξαζόταν, ενώ μόλις έπαιρναν την αρχή οι ευνούχοι, το κράτος διαλυόταν. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Βυζαντινός Αυτοκράτορας Κεφάλαιο 31. Επάνωδος και αποκατάσταση Είδαμε στο προηγούμενο μάθημα πως η αυτοκρατορία διαλύθηκε σε μικρά κρατήδια. Από την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους και για τα επόμενα χρόνια, ο πόλεμος στην επικράτεια ήταν συνεχής και ασταμάτητος. Σταυροφόροι, Βυζαντινοί, Σελτζούκοι, Βενετοί, Βούλγαροι και Σέρβοι πολεμούσαν συνεχώς ο ένας τον άλλο σε ένα παιχνίδι θανάτου. Κάθε ένας έκανε σχέδια και συμμαχίες, με απότερο σκοπό τον έλεγχο της ευρύτερης περιοχής. Τα Βυζαντινά βασίλεια και ιδιαίτερα η αυτοκρατορία της Νίκαιας και το δεσποτάδο της Υπήρου πρωτοστάτησαν σε αυτόν τον αγώνα, προσπαθώντας να επανακτήσουν εδάφη. Στόχος όλων ήταν η κατάληψη της πόλης και η επαναφορά της αυτοκρατορίας. Στην αυτοκρατορία της Νίκαιας ήταν όμως εκεί όπου εμφανίστηκε ο επόμενος μεγάλος Βυζαντινός. Ήταν ο διάδοχος του Θεόδωρου Πρώτου Λάσκαρη, ο Ιωάννης Τρίτος Βατατζής. Εκείνος ανέλαβε να συνεχίσει το έργο του προκατόχου του. Ύστερα από 32 χρόνια συνεχούς πολέμου άρχισε να παίρνει το πάνω χέρι. Το 1254 η συνετή και η ικανή ηγεσία του είχε κάνει τη διαφορά. Το κράτος της Νίκαιας επανέκτησε τη Θεσσαλονίκη. Υπερήχε έναντι όλων και φαινόταν ότι η κυριαρχία του ήταν θέμα χρόνου. Όμως τα τείχη της πόλης ήταν απόρθητα και η επανάκτησή της δεν θα ήταν εύκολη υπόθεση. Εν τω μεταξύ, οι πάπες είχαν αλλάξει πολιτική και τώρα στηρίζαν ένθερμα τους σταυροφόρους. Κάθε προσπάθεια ειρηνικής επίλυσης αποτύχανε. Τα υπόλοιπα Βυζαντινά βασίλεια δεν ενώθηκαν με την Νίκαια, αντίθετα παρέμεναν εχθρικά. Ο Ιωάννης ο Τρίτος πέρασε στην ιστορία ως ένας από τους μεγαλύτερους, αν και λιγότερο γνωστούς, αυτοκράτορες. Παρέλαβε ένα μικρό κράτος, περικυκλωμένο από εχθρούς, φτωχό, αδύναμο στρατιωτικά και διπλωματικά και ένα συντετριμμένο λαό που ένιωθε ότι το τέλος του πλησίαζε και τα αντέστρεψε όλα. Ο γιος του, Θεόδωρος, συνέχισε το έργο του. Αποφάσισε να στηρίξει τους χωρικούς και τον απλό λαό και να περιορίσει τα προνόμια των αριστοκρατών. Πέθανε νωρίς και ο γιος του ήταν μικρός. Οι αριστοκράτες τύφλωσαν το γιο του και η εξουσία μεταφέρθηκε στον Μιχαήλ Παλαιολόγο. Ο Μιχαήλ Παλαιολόγος, αν και σφετερίστηκε την εξουσία, αποδείχτηκε ικανότατος στρατηγός και αυτοκράτορας. Στη μάχη της Πελαγωνίας, το 1259, συνέτριψε τον πριγκιπάτο της Αχαΐας, τον βασιλιά της Σικελίας και τον δεσποτάτο της Υπήρου. Έμεινε γνωστός και για τους διπλωματικούς ελιγμούς του. Ο Μιχαήλ είχε σχεδόν ολοκληρώσει το έργο του Ιωάννη Βατατζή. Είχε επανακτήσει μεγάλο μέρος των χαμένων εδαφών. Έμενε μόνο η Κωνσταντινούπολη. Ο Μιχαήλ είχε βάλει τον στρατηγό του, Αλέξιο Στρατηγόπουλο, να την παρακολουθεί μέρα νύχτα. Εκείνος παραμόνευε στα περίχωρα όταν οι αγρότες της περιοχής τον πληροφόρησαν ότι ο στόλος και ο στρατός των Λατίνων έλειπε. Όταν ρώτησε πώς το γνώριζαν, ένας γεωργός που έμενε μέσα στη πόλη τον ενημέρωσε ότι η πύλη της ζωοδόχου πηγής είχε μείνει ανοιχτή και αφύλακτη. Εκμεταλλευόμενος αυτή την ευκαιρία μπήκε μέσα από την αφύλακτη πύλη και το 1261 
με μόλις 800 άνδρες επανέκτησε την πόλη για λογαριασμό της αυτοκρατορίας. Ο Μιχαήλ στέφθηκε αυτοκράτορας στην Αγία Σοφία. Η αυτοκρατορία, νεκρή 50 χρόνια τώρα, είχε αναστηθεί. Και με τον τρόπο αυτό η αυτοκρατορία επανειδρύθηκε και η Κωνσταντινούπολη επέστρεψε στα χέρια των Βυζαντινών. Με τα εδάφη που είχαν κατακτήσει, θα μπορούσαν να ξεκινήσουν την προσπάθεια να επιστρέψουν δυναμικά. Όμως, τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα για την αυτοκρατορία. Η Κωνσταντινούπολη είχε ερημώσει και μεγάλα κομμάτια της ήταν κατεστραμμένα, ερυπωμένα και ακατοίκητα, σαν μία πόλη φάντασμα. Τα οικονομικά του κράτους δεν είχαν επανέλθει, το εμπόριο άνοιγε ακόμη στους Ιταλούς. Οι σταυροφόροι δεν είχαν λύσει κανένα πρόβλημα τόσα χρόνια. Με την κατάκτηση της πόλης, όλη η προσοχή στράφηκε προς τους Βυζαντινούς. Οι Βούλγαροι, οι Σέρβοι και οι Σελτζούκοι απειλούσαν τα σύνορα. Τα υπόλοιπα βασίλεια των σταυροφόρων, αν και αποδυναμωμένα, έστεκαν στο νότο. Βενετοί και Γενουάτες έλεγχαν τη θάλασσα. Ο Πάπας απειλούσε με νέα σταυροφορία εναντίον του Βυζαντίου. Για να λύσει το πρόβλημα αυτό, ο Μιχαήλ πρότεινε την επανένωση των εκκλησιών, με τον Πάπα να έχει κυριαρχία και στην Ανατολή. Αν και ο Πάπας δέχτηκε, οι Βυζαντινοί ποτέ δεν αποδέχθηκαν την ένωση αυτή και η κοινωνία διχάστηκε. Ήδη διχασμένοι οικονομικά, ανάμεσα στο λαό και τους δυνατούς, τώρα οι Βυζαντινοί διαιρέθηκαν και θρησκευτικά. Οι οπαδοί του αυτοκράτορα και οι παλαιολόγοι επιθυμούσαν την ένωση των εκκλησιών με κάθε κόστος, προκειμένου να εξασφαλιστεί το Βυζάντιο. Ονομάστηκαν ενωτικοί. Στην αντίπερα όχθη, φορτισμένοι από το μίσος των Λατίνων, και την προδοσία τους ήταν οι αρνητές της Ένωσης υπό τους όρους της Δύσης, ο λαός και η Εκκλησία. Αυτή ήταν η ανθενοτική. Η κατάσταση ήταν δύσκολη και μύριζε εμφύλιο πόλεμο. Όμως η αυτοκρατορία είχε επιστρέψει. Με συνετή διοίκηση και προσεκτική πολιτική, οι Βυζαντινοί θα μπορούσαν να αντιπετεθούν το είχαν κάνει άλλωστε τόσες και τόσες φορές. <Τι>